Kwa majina inaitwa mwalimu Timothy Nzoya mwalimu wa somo la Kiswahili. Aa, leo ningependa kutizama aa, sehemu ya lugha na mada ambayo naitizama sikio leo ni kuchanganyizwa wa sentensi. Hii ni mada ambayo tunashughulikia katika kidato cha tatu na vile vile tunarejelea katika kidato cha nne. Nadhani kwamba mtakuungana nami mtaweza kuelimika pakubwa. Karibuni. Aa, kwanza kabisa ningependa kutizama maana ya ya sentenzi Sentenzi ni neno au kifungu cha maneno kilicho na maana kamilifu neno au kifungu cha maneno kilicho na maana kamilifu ni maisha kwamba kunaweza kuwa na sentezi ya neno moja au sentezi na maneno zaidi ya moja. Kwa mfano nikisema um, nita safiri. Hiyo ni sentezi. Ni neno moja lakini uh, ina maana kamilifu. Kwa kuwa ina kiima na kiarifa. Pia kutunga sentezi nikasema mtoto anaimba wimbo vile vile hii ni sentence ni kifungu cha maneno kilicho na maana kamilifu kama tujua ni kwamba sentence ni mojawapo ya vipashio vya lugha kuna vipashio vinne vya lugha pashio vya lugha vipashio ni vijensi vya lugha kuna vipashio vinne vya lugha navyo ni sauti pili ni silabi tatu ni neno na ine ni sentence vipashio vya lugha vya lugha ni vinne sauti silabi neno na sentence ndio vinajenga lugha sauti naelewa kwamba uh, ni mgongano au ni mlio unaotokana na mgongano wa ala za kutamkia silabi ni mpigo mmoja wa sauti na neno ni silabi zilizojumuisha pamoja ili kuleta maana ya kisarufi au maana kamili na sentezi ndio neno au kifungu cha maneno kilicho na maana kamilifu sauti ni kama nikisema uh, sila, sauti ni mbili kuna uh, irabu na konsonanti irabu na konsonanti irabu kama usema a e i o u hizo ndio sauti irabu za irabu kuna konsonanti kama vile ukisema ba cha da hizo ni konsonanti na unatumia sauti hizo kuunda silabi kwa mfano ukisema baba neno baba na silabi mbili ba na ba na hiyo ba ni konsonanti a ni irabu ba ni konsonanti a ni irabu kwa hivyo tunapotaka kuunda silabi tunatumia sauti na silabi hizo ambazo zinaunda kama ba na ba zinaunda neno ambalo ni baba alafu yale neno au maneno ha, neno au kifungu cha maneno kilicho na maana kamilifu ndio tutasema kwamba ni nini ni sentence kwa hivyo kuna vipashio vinne vya lugha kuna sauti silabi neno sentence nafikiri kufikia sasa tumejua maana ya sentence na vile vile tumejua kwamba sentenzi ni mojapo ya vipashio vya lugha au vijensi vya lugha. Kwa hivyo katika sentenzi lazima tujue muundo wa sentenzi. Katika muundo wa sentenzi kuna vipengele vya lugha ambavyo yafaa tufahamu. Kwa mfano kuna kipengele kama um, kiima na kiarifa. Kuna kipengele kama uh, virai 
kuna vishazi alafu kuna um, kikundi nomino nomino na kikundi tenzi kundi tenzi kwa hivyo tuanze na kiima na kiarifa kiima ni sehemu ya sentenzi ambayo maelezo yake yanatolewa kiima ni sehemu ya sentenzi ambayo maelezo yake yanatolewa ndio kiima na kiima kiingereza tunaita subject katika kiima neno kuu katika kiima ni nomino au kiwakilishi neno kuu katika kiima ni nomino au kiwakilishi kiarifa ni maelezo kuhusu kiima kiarifa ni maelezo kuhusu kiima na neno kuu katika kiarifa ni kitenzi na yafaa tujue kwamba kiima inaweza kuwa nomino au kiwakilishi peke yake au kiwakilishi au nomino na maneno mengine vile vile katika kiarifa inaweza kuwa na kitenzi peke yake au kitenzi na maneno mengine kwa mfano nikisema mtoto mtoto yule anasoma soma riwaya mtoto yule anasoma riwaya hapo utaona kwamba kiima ni mtoto yule na kiarifa ni anasoma riwaya na hapo utaona neno kuu hapa ni nomino lakini nomino hapo katika uh, sehemu hiyo si nomino peke yake ni nomino na kivumishi sehemu hiyo kwa hivyo ni kiima na kiarifa hapo utaona kwamba ni anasoma riwaya neno kuu hapa ni uh, anasoma ambayo ni kitenzi unaona hapa si kitenzi peke yake ni kitenzi na nomino na kiarifa ndio tunaita kwa predicate kiima ndio subject nafikiri kufikia sasa tumeelewa maana ya kiima na kiarifa tuende kwa virai kirai uh, ni neno au kifungu cha maneno kilicho na maana lakini maana hiyo si kamilifu kirai ni neno au kifungu cha maneno kilicho na maana lakini maana hiyo si kamilifu kwa mfano nikisema ah, yule mrefu mfupi sana mfupi sana kesho kutwa kila mara kila mara kando ya mtu Tutaona kwamba yule mrefu ina maana. Lakini maana yenyewe si kamilifu. Kuna maswali ambayo kuweza kukuuliza kwamba yule mrefu amefanya nini? Mfupi sana ina maana, lakini maana yenyewe si kamilifu. Kesho kutwa ina maana, lakini maana yenyewe si kamilifu. Vile vile kila mara na hata kando ya mto. Kumaanisha kwamba kirai hakina kima na kiarifa kirai haku, hakina kiima na kiarifa na kirai hutokea katika sentenzi kirai si sentenzi lakini kirai hutokea katika sentenzi kwa mfano nikitumia kila mara nikasema kwamba uh, mimi kumtembelea mbelea mjomba kila mara Tuona hapa nimetumia kila mara. Kumaanisha kwamba kila mara ni sehemu ya sentenzi lakini si sentenzi. Imetokea katika seriza lakini si sentenzi. Kwa hivyo ili kirai ilete maana kamilifu lazima uh, ifungamanishwe na virai vingine. Ndio maana kamili iweze kujitokeza. 
Umetoka pale uko Ibrai twende kwa Bishazi. Kishazi ni neno au kifungu cha maneno kilicho na kiima na kiarifa. Kirai ni neno au kifungu cha maneno kilicho na kiima na kiarifa. Ningeni niandike hapa. Kishazi ni kifungu ni neno tafadhali ni neno au kifungu cha maneno kilicho na kiima na kiarifa utaona kwamba kuna tofauti kati ya kirai na kishazi wakati ambapo tunaona kwamba kirai a uh, ni neno au kifungu cha maneno ambacho hakina kiima na kiarifa kwa upande mwingine utaona ya kwamba kishazi ni neno au kifungu cha maneno kilicho na kiima na kiarifa kwa hivyo utaona kuna tofauti kubwa kati ya kirai na kishazi na kishazi huweza kuwa sentence lakini kirai akiwezi kuwa sentence tofauti kubwa kwa hivyo nikisema kwamba uh, mtoto au mgeni amewasili hicho ni kishazi maana kina kima kima ni mgeni na kiarifa ni amewasili kwa hivyo ukieleza kwamba uelezo tofauti kati ya kiima ni kati ya kishazi na kirai ni kwamba utasema kwamba kirai hutokea katika sentence lakini si sentence lakini kishazi huweza kuwa sentence pili kishazi kina kiima na kiarifa ili hali kirai hakina kiima na kiarifa nafikiri kufikia sasa tumejua maana ya kishazi kwa hivyo twende kwa kikundi nomino na kikundi tense kikundi nomino ni sehemu ya sentence ambayo ina kiima kikundi nomino ni sehemu ya sentence ambayo ina kiima na tulisema kiima ni nini kiima ni sehemu ya sentence ambayo maelezo yake yanatolewa Antakaongeza kwamba kiima neno kuu katika kiima ni nomino au kiwakilishi. Kwa hivyo katika kikundi nomino unatarajia kuona nomino au kiwakilishi. Alafu kikundi tenzi ni sehemu ya sentence ambayo ina kiarifa. Sehemu ya sentence ambayo ina kiarifa. Na neno kuu katika kikundi tenzi tulisema ya kwamba ni kitenzi. Kwa hiyo neno kuu katika kikundi nomino ni nomino au kiwakilishi, neno kuu katika kikundi tenzi ni kitenzi. Alafu niendelee kusema kwamba katika kikundi kinomino yaweza kuwa nomino au kiwakilishi peke yake au nomino au kiwakilishi na maneno mengine. Vile vile katika kikundi tenzi inaweza kuwa na kitenzi peke yake au kitenzi na maneno mengine kama vile kielezi na hata kiumishi inaweza patikana kule. Kwa hivyo kufikia sasa tunajua maana ya kikundi nomino na kikundi tenzi. Hebu tuone mfano kama huu ambao niliandika pale. Mimi humtembelea mjomba kila mara. Kwa hivyo sehemu hii mimi humtembelea ah, sio sehemu ile tafadhali. Um, mimi humtembelea mjomba kila mara. Sehemu hii ya mimi peke yake hapa ndio tunasema ni kikundi nomino na humtembelea mjomba kila mara ni kikundi tense Mimi humtembelea mjomba kila mara mimi ni kikundi nomino na humtembelea mjomba kila mara ni kikundi tense Utaona hapa katika kikundi nomino neno kuu hapa ni uh, kiwakilishi hisi nomino ni kiwakilishi 
na katika kidu tenzi utaona kwamba kuna kitenzi pale vile vile kuna mjomba ambayo ni nomino na kila mara ni kielezi ndio kama nikasema kwamba katika kikundi tenzi kunaweza kuwa na kitenzi peke yake au kitenzi na maneno mengine kama ilivyo hapa mjomba na kila mara ni maneno mengine na hapa katika kikundi nomino neno kuu pale ni kiwakilishi na kiwakilisha hapa ni kiwakilishi peke yake hakuna maneno mengine pekee toe mfano mwingine wa kikundi nomino na kikundi tenzi nipate niwape sentence moja tu a uh, sentence yenyewe ni sema kwa mfano a um, hiyo kwa mfano mwanafunzi 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 mwerevu mwerevu ufuzu 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 mwanafunzi mwerevu ufuzu mtihani kwa hapa mwanafunzi mwerevu kufikia hapa kutoka hapa mpaka hapa ni kikundi nomino na ufuzu mtihani ni kikundi tenzi na hapa katika kundi nomino tumeona kwamba neno kuu ni mwanafunzi ambaye ni nomino na hiyo nomino si nomino peke yake kuna nini kiumishi ambacho ni kiumishi cha sifa na ufuzi mtihani neno kuu hapa ni kitenzi na hapa vile vile kuna uh, nomino ambaye ni mtihani nafikiri kufikia sasa tunaelewa kikundi nomino na kikundi tenzi baada ya hapo uh, hebu tuzame aina za sentenzi. Ah kuna sentenzi aina mbili. Aina tatu tafadhali. Kuna sentenzi aina tatu. Kuna sentenzi aina tatu. Aina tatu. Aina za sentenzi Kuna sentenzi aina tatu. Sentenzi ya kwanza ni sentenzi sahili. Sentenzi sahili. Ya pili ni sentenzi namba tano. Alafu kuna sentenzi changamano. Changamano. Ah kwa kimombo nasema hii ni simple sentence. na hii ni uh, compound sentence na hii ni complex sentence kwa hivyo kama mwanafunzi kuuliza kwamba utaje aina za sentence utasema kwamba kuna sentence sahili sentence namba tano na sentence changamano hebu niweze kutoa maana ya kila sentence hapa Sentenzi sahili ya kwanza ni sentenzi ambayo hutoa wazo moja. Na sentenzi hii ni kishazi huru kimoja. Nafikiri hapo tulielewa kwamba kishazi e, a, ni neno au kifungu cha maneno kilicho a, ni, ni, kilicho na kiima na kiarifa. Hivi ndio maana ya kishazi. Watu kasema kwamba a uh, kishazi huwa na kiima na kiarifa na kama kishazi huwa na kiima na kiarifa basi kishazi kina uh, nomino au kiwakilishi na vile vile kina kitenzi kwa hivyo katika sentenzi sahili utaona kwamba uh, ina kishazi huru kwa sababu gani kuna vishazi aina mbili kuna vishazi huru na vishazi um, tegemezi tegemezi kuna kishazi huu na kishazi tegemezi. Kwa mfano nikisema uh, mtoto mtoto aliye umia mtoto amepona. Amepona. Mtoto aliye umia ni kishazi tegemezi. Sababu gani? akijitoshelezi kima kimaana maana yake utauliza utauliza kwamba mtoto aliyeumia kitu gani kimefanyika kwake kwa hivyo ni kishazi tegemezi lakini mtoto amepona maana yake imekamilika kwa hivyo ni kishazi huru
mtoto aliyeumia ni kishazi tegemezi na mtoto amepona ni kishazi huru ili mtoto ame, ame, aliyeumia ilete maana lazima ichopekwe ndani ya kishazi huru isomeke kwamba mtoto aliye aliye umia ame pona la sivyo mtoto haiwezi kuleta maana kamilifu kwa hivyo ili kuleta maana lazima ichopekwe ndani ya kishazi huru ndio maana iweze kujitokeza kwa hivyo ninapoeleza maana ya sentezi hizi lazima nitatumia kishazi kwa wingi tatumia neno kishazi na nafikiri tumeelewa kishazi kufikia sasa kwa hivyo sentenzi sahili ni sentenzi ambayo hutoa wazo moja na ina kishazi huru kimoja na mara nyingi huwa na kitenzi kimoja mara nyingi si kwamba e, lazima iwe nayo lakini mara nyingi huwa na kitenzi kimoja kwa mfano nikisema kwamba um hebu nitumie kwa mfano nitumie um nitumie uh, waziri waziri ali utu bia umati waziri aliutubia umati utakuta kwamba hii ni sentenzi sahili kwa sababu gani ni kishazi huru kimoja na vile vile um, inatoa wazo moja na ina kitenzi kimoja pale kwa hivyo hii ni sentenzi sahili ambayo tulisema kuingereza ni simple sentence hebu tuende kwa sentenzi namba tano sentenzi namba tano ni vishazi huru viwili au ni sentenzi ambayo imeundwa na vishazi huru viwili vilivyounganishwa na kiunganishi ni sentenzi ambayo imeundwa na vishazi huru viwili vilivyounganishwa na kiunganishi kwa mfano nikisema hii ni sahili nikisema kwa mfano a, mama ana pika a, huku baba anasoma gazeti mama anapika huku baba anasoma gazeti katika sentezi hii utakuta kwamba kuna vishazi huru viwili kizazi cha kwanza ni hiki mama anapika kingine ni gani baba anasoma gazeti kwa hivyo hii ni sentenzi ya kwanza na hiki ni kiunganishi na hii ni sentenzi ya pili. Ndio kama nikasema kwamba sentenzi namba tano ni, sen, ni vishazi huru sentenzi ambayo imeundwa na vishazi huru viwili vilivyounganishwa na kiunganishi. Au inaweza kusema kwamba ni sentenzi sahili mbili zilizounganishwa na kiunganishi. Sentenzi ya kwanza ndio hii kiunganishi na sentenzi ya pili hii ni sentenzi namba tano compound sentence Tumemaliza hiyo twende kwa sentenzi changamano Tusema hii ni namba uh, tano Sentenzi changamano ni sentenzi ambayo imeundwa na vishazi viwili ambavyo ni kishazi huru na kishazi tegemezi. Unaona tofauti kati ya sentenzi changamano na sentenzi namba tano. Wakati ambapo namba tano, sentenzi namba tano ina vishazi huru viwili viliounganisha na kiunganishi. Sentenzi changamano ina vishazi huru ambavyo ni kishazi huru na kishazi tegemezi na hakuna kiunganishi pale. Hakuna kiunganishi kinachounganisha vishazi hivyo viwili ambavyo ni huru na tegemezi. Kwa mfano nikisema um, itumie hapa mtoto aliye umia amepona. Mtoto aliye umia amepona. Sentence hii ni sentence changamano. Maana ina vishazi viwili, kishazi huru na kishazi tegemezi. Tazama hapa utaona kwamba Uh, kishazi um, tegemezi ni mtoto aliye 
mia hiki ni kishazi tegemezi tegemezi maana kiwezi kujitoshiraza kimaana na amepona au mtoto amepona ni kishazi huru kwa hivyo utaona kwamba sentence changamano ina vishazi iwili kishazi tegemezi kwa mfano hapa mtoto aliyeumia na kishazi huru ambacho ni a, ame, mtoto amepona au amepona maana hata nikisema amepona hii a mofimo a hii inasimamia mtoto kwa hata nikisema amepona niko sawa ni sawa tu na kusema mtoto amepona sentence changamano kwa hivyo kufikia hapa nafikiri tumeweza kujua maana ya sentence sahili na maana ya sentence namba tano na vile vile maana ya sentence changamano na nimetoa mifano mitatu ya kwanza ni mfano wa sentence uh, sahili pili sentence namba tano na sentence uh, changamano baada ya hapo kwa hivyo baada ya kutizama aina hizo tatu za sentence ningependa turejelee kipengee fulani ambacho um, ninakiita kuainisha sentence wainishaji wa sentence au kuainisha sentence hebu nitumie um, kuainisha sentence kwa hivyo kabla ya kuchanganua sentence ni vyema ufahamu namna kuainisha sentence. Na kuainisha sentence ni kubainisha aina za maneno katika sentence husika. Ni kubainisha aina za maneno katika sentence husika au ni kubainisha vipashio au vijensi vya sentence. Kuainisha sentence ni kubainisha aina za maneno katika sentence sentence hiyo ndio maana kwa ainisha sentence angependa mwanafunzi afahamu ya kwamba kwa ainisha sentence si kwa ainisha neno kwa ainisha neno ni kubainisha mofimo katika neno kwa ainisha kwa ainisha neno tafadhali lazima uelewe pale kuainisha neno ni kubainisha aina za mofimu katika neno katika neno kubainisha aina za mofimu katika neno hebu nikurejeshe nyuma hasa katika kazi ya kidato cha pili mofimu ni kipashio kidogo sana katika lugha kilicho na maana ya kisarufi Nimesema kwamba mofimu ni kipashio kidogo sana katika lugha kilicho na maana ya kisarufi. Pengine kwa vile ambaye anaandika uh, mofimu ni kipashio kidogo sana katika lugha kilicho na maana ya kisarufi Hiyo ndio maana ya mofimu. Na kuna mofimu aina mbili, kuna mofimu huru na mofimu tegemezi. Kwa mfano nikisema baba ni mofimu gani? Huru. Na nikisema mtoto hii ni mofimu tegemezi. Tegemezi na vile vile hii zote mbili hii uh, ni tegemezi mfumo mbili hizi ni tegemezi mfumo huru ni mfumo ambaye inajitosheleza kimaana na hiyo mfumo haiwezi kuainishwa lakini mfumo tegemezi ni mfumo ambayo haijitoshelezi kimaana ili kuleta maana lazima ifungamanishe na mfumo nyingine ndio maana iweze kujitokeza kwa mfano ikisema m peke yake ma peke yake ina maana ya kisarufi 
lakini maana hiyo haiwezi kujitokeza uh, ikiwa peke yake lazima ifungamanishwe na mofimo nyingine diposa maana iweze kujitokeza kwa mfano mtoto atakuwa mtoto kuweka pamoja mtoto basi utaelewa kwamba hiyo uh, mofimo hii kipaso hiki kinasimamia nomino katika ngili ya awa umoja maanake unajua katika miundo ya nomino katika ngili ya awa inachukua nomino yenyewe itachukua inaweza chukua mua inaweza chukua uh, kivi inaweza kuwa mu mi kwa mfano mtoto watoto kijana vijana um, mtume mitume chukua hivyo katika ngeli hiyo um, inaweza chukua kwa mfano uh, kuna cha na via chura viura kwa hivyo mtoto inachukua mua mwesha ni 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 ni, ni, ni kiambishi cha nomino katika ngeli ya awa umoja kwa hivyo utaona kwamba hii ni mofimo huru na hii ni mofimo tegemezi hii ni tegemezi mwesha neno hili mtoto ina mofimo tegemezi mbili ma na toto toto kumwesha mzizi na hii ma kumwesha uh, kiambishi cha nomino katika ngeli ya awa umoja kwa hivyo kuainisha neno si sawa na kuainisha sentence. Kuainisha sentence ni kubainisha aina uh, kuainisha neno kubainisha aina za mofimo katika neno ili hali kuainisha sentence ni kubainisha aina za maneno katika sentence. Nafikiri hapo uh, kile mwanafunzi ameelewa ili aweze kutofautisha. Kubainisha aina za maneno katika lugha ya Kiswahili kuna aina nano, nane za maneno. Kuna nomino ambayo tunatumia rufi na hiyo kuna kiwakilishi. Kuna vivumishi. Kuna vitenzi na vielezi kuna vihusishi na kuna vihisishi ngapi 1 2 3 4 5 6 7 8 Unasema kuna nomino kuna viatlishi kuna vivumishi um, kuna vitenzi kuna vielezi kuna vihusishi kuna vihusishi na kuna viunganishi Kwa hivyo aina za maneno ni nane Aina za maneno tunaita kuingereza parts of speech na pengine pengine kwa kuelewa zaidi nikitumia nikitafsiri nitasema hii ndio noun hii pronoun hii ni adjective hii ni verb hii ni adverb hii ni um, preposition hii ni uh, interjection then kuna kile kinaitwa conjunction kwa hivyo nomino um ni neno linalotaja binadamu wanyama hali dhana mahali kwa nikisema mtoto au niseme daktari niseme um e, nzige niseme eh, bundi au kirengende bundi niseme samaki ah niseme Mombasa inomino na kuna aina za nomino ambayo si mada sikia leo lakini kuna aina za nomino kama nomino ah, za pekee 
um, ukisema Mombasa, ukisema Juma, ukisema Mohamed, nomino za kawaida, ukisema kitabu, nomino za uh, dahania, vitu visive gusika, kuna nomino uh, za wingi, vitu visive sabika, kuna nomino za jamii au za makundi, minataja vitu kwa makundi kufa nikisema kikosi, uh, darasa, bunge, um, kuna nomino za vitenzi jina, um, ata kuna nomino ambata. E, vile vile kuna yuakilishi, na kiwakilishi ni uh, kiambishi au neno nalo simamia nomino. Kiwakilishi ni kiambishi au neno nalo simamia nomino. Kwa fawa ni kisema mimi ni kiwakilishi. Ni neno. Na ni kisema um, tutaenda kiwakilishi hapa ni tu. Kiwakilishi cha uh, nafsi uh, tegemizi au nafsi viambata tu. Um, na kuna aina nyingi za vya klishi, angayoshi mada sikuwa leo, aina nyingi vya klishi, vya klishi, vya nafsi, vya klishi, vya unyeshi, vya klishi, vya sisitizi, vya ulizi, vya idadi, uh, vya orijeshi. Eh? Kuna vya klishi, aina nyingi, vya angeli, na kanalika. Um, na kuna vya umisi, vya umisi, uh, ni neno, ni kiambishi au neno, na lofafanua, um, nomino nikiambisha au neno la kufafanua nomino kwa mfano nikisema uh, nikisema mwanafunzi funzi hodari kwa hivyo hodari pale itakuwa ni uh, kivumishi maana inafafanua nini mwanafunzi kufafanua maana ni kutoa maelezo zaidi kutoa maelezo zaidi kwa hivyo kuna vivumishi pale alafu vile vile na kuna aina za vivumishi kuna vivumishi vya sifa, vimisi vya idadi, vimisi vya ulizi, vimisi vya orijishi, vimisi vya peke. Aa, kuna vimisi vya kumiliki, vya aunganifu, vya nomino, na kathalika. Um, alafu kuna vitenzi. Kitenzi neno ambalo inaonyesha ina tendo, itendalo. Neno ambalo inataja, kitendo kinacho tenda, kinacho tendwa, ni kitenzi kwa mfano nikisema um nikisema e, nitumie kwa mfano uh, mgonjwa amepona au mgonjwa um, anaumia naumia sana kwa hivyo kumisha hapa e, kitenzi hapa ni anaumia hicho ndio kitenzi kitenzi ni anaumia na kuna aina nyingi za vitenzi kuna vitenzi uh, vitenzi halisi kwa mfano ukisema um, anaumia au mtoto anacheza anacheza ni kitenzi halisi uh, kuna vitenzi vitenzi visaidizi na vitenzi vikuu kwa mfano ukisema mama alikuwa anapika alikuwa ni kisaidizi anapika ni kitenzi kikuu um, kuna vitenzi uh, vishirikishi ambavyo huwakilishwa kwa herufi ta ndogo kuna vishirikishi vipungufu na vishirikishi a uh, vikamilifu kwa mfano ukisema mimi ni mwerevu hiyo ni ni kitenzi kishirikishi kipungufu ana ukisema mimi uh, msema mtoto alikuwa shambani alikuwa uh, itakuwa kitenzi kishirikishi kikamilifu tofauti na kikamilifu na, kish, na kipungufu ni kwamba kikamilifu kina kiambishi cha wakati lakini kipungufu hakina kiambishi cha wakati na vitenzi vyote vishirikishi ambavyo inaelezea hali mazingira vinawakilisha kwa herufi gani ta alafu kuna vitenzi sambamba ambapo ni vitenzi viwili au zaidi vinapotumika kuleta dhana moja vitaitwa vitenzi uh, sambamba. Alafu uh, vile kuna um, vielezi. Vielezi uh, uh, ni neno um, inaweza kuwa kiambishi au neno linalo uh, fafanua kitenzi, inatoa maelezo zaidi kuhusu kitenzi. Hasa kielezi kinajaribu kujibu swali tendo lilitendeka linatendeka wapi? Hiyo ni mahali, lini, ni wakati mara ngapi ni idadi na jinsi gani ili vilezi vya vya namna mwisho kwamba kuna vilezi aina ngapi nne vilezi vya mahali vilezi vya wakati vilezi vya idadi na vilezi vya namna ah kwa mfano nikisema kwamba um, eh, um, juma ana fanya kazi ovyo 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 hii itakuwa ni kielezi ni ovyo ovyo kielezi cha cha ina gani kielezi cha namna anafanya kazi 
ovyo ovyo na nimerudia ovyo ovyo kumaisha nikilizi cha namna uh, namna dhikarili no, rudia maneno um, kwa hivyo uh, nimetizama eh, kufika hapa nimetizama kielezi ambacho nimesema ufafanua uh, kitenzi na ujibu swali tendo limetendeka wapi lini mara ngapi na namna gani alafu kuna mihusishi mihusishi ni uh, neno au fungu la maneno ambalo linaonyesha uhusiano baina ya vitu neno au fungu la maneno ambalo linaonyesha uhusiano uh, baina ya vitu kwa mfano ukisema uh, mtoto amesimama kando ya mto. Kwa hivyo kando ya itakuwa ni itakuwa ni kihusishi cha mahali. Mwisho kwamba kuna aina za vihusishi, vihusishi vya mahali uh, kwa mfano ukisema kando ya juu ya, vihusishi vya wakati, ukisema kabla ya, baada ya, vihusishi vya au nganifu, kusema uh, kisu cha, hiyo cha, kisu cha mtoto, kitabu cha mtoto kimepotea. Uh-huh kuna um, uh, kuna vihusishi vya kiwango au vya ulinganisho ukisema uh, Maria ni mwerevu kushinda au kupita um, uh, au kuliko uh, uh, rukia Maria ni, ni mwerevu uh, kuliko rukia hiyo kuliko ni, ni kihusishi na kihusishi hicho ni cha kulinganisha au cha kiwango Alafu kuna vihisishi ambavyo vinaonyesha hisia, maana ambayo inaonyesha hisia, kuna hisia mbalimbali. Kwa mfano ukisema lo ni hisia ya uh, mshangao. Lo. Na mara nyingi tunatumia alama alama hisi. Tunatumia mara nyingi. Maskini pale ni hisia uh, maskini ni hisia ya huzuni, maskini. Lao hapo ni majuto. Wallahi hapo ni kama unafanya nini? Unaapa kwa hivyo kuna uh, ukisema hoye furaha kwa hivyo kuna aina za um, bihisishi uh, ambavyo ambaye ni uh, sehemu katika aina za maneno bihisishi kuna aina za bihisishi pale vile vile kuna viunganishi ambaye ni neno fungu la maneno linalounganisha um, maneno, maneno au vifungu vya maneno ni neno au fungu la maneno linalounganisha neno au vifungu vya maneno. Kwa mfano ukitumia kwa mfano ukisema baba na baba na mjomba. Tutaona hapa hiki ni kiunganishi. Unajumuisha. Unaweza kuwa hata na kiunganishi cha cha uh, kinyume. Kwa mfano ukisema um, sisi sisi tuna soma lakini wengine wana zurura kwa hivyo lakini ni kiunganishi cha kinyume kumaanisha kwamba kuna vile vile aina za kiunganishi kufikia sasa tumejua aina nane za maneno ya kwanza ni nomino ukilishi alafu ujumishi vitenzi vielezi vihusishi vihusishi na viunganishi baada hapo huku nikimalizia uh, tu somo la leo sasa nitizame uchanganuzi wa sentenzi ambayo ni sehemu ya mwisho sasa kuitizama uh, uchanganuzi wa sentenzi ndio sehemu hiyo ambayo itakuwa ya mwisho kwa leo nadhani umenifuata vizuri toka mwanzo um, kufikia sasa kwa hiyo uchanganuzi wa sentenzi Nini maana ya uchanganuzi wa sentenzi? Uchanganuzi wa sentenzi ni kuonyesha kikundi nomino na kikundi tenzi pamoja na vijinsi vyake. Ni kuonyesha kikundi nomino na kikundi tenzi katika sentenzi pamoja na vijinsi vyake. Kikundi nomino na kikundi tenzi eh, pamoja na vijinsi vyake katika sentenzi na kuchanganua sentenzi ni tofauti na kuainisha sentenzi. Kusema kuainisha ni kuinisha tu aina za maneno. Kwa mfano ukisema uh, baba au uh, umetumia baba sana. Hebu tumia kwa mfano um, watalii watalii wengi wali wasili jana. Nikikwambia ainisha sentenzi hii 
Nitakuwa nakwambia kwamba uonyeshe aina za maneno, ubainishe aina za maneno. Tutasema mwatalii ni nomino, wengi ni kivumishi, waliwasili ni kitezi na jana ni kielezi. Hapo umeainisha sentenzi wala sio kwamba umechanganua. Kwa hivyo kuainisha sentenzi ni kubainisha tu aina za maneno. Lakini kuchanganua sentenzi ni kuonyesha kikundi nomino na kikundi tenzi pamoja na vijenzi vyake, vijenzi vyake. Kuna njia tatu za kuchanganua sentenzi. Njia ya kwanza njia za uchanganuzi. Njia za uchanganuzi. Njia ya kwanza ni kutumia mishale au mistari. Njia ya pili ni kutumia jedwali au visanduku. Alafu njia ya tatu ni kutumia kielelezo cha matawi. Kielelezo cha matawi. Kwa hivyo unapoambia uchanganyo sentenzi lazima utaambiwa ni njia ipi ambayo utatumia. Ningependa twende moja kwa moja kuchanganua sentenzi zile tatu. Tunaanza na sentenzi sahili. Changanuzi wa sentenzi sahili. Ntoe tu kwa mfano. Ah, nikisema ah, mbwa 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 mnono ana bweka ana bweka ovi ovi sasa napo anza kuchanganua sentenzi hii kwanza lazima ni juu ya sentenzi gani hii ni sentenzi sahili alafu uweze kujua kikundi nomino na kikundi tenzi katika sentenzi hiyo hapa kikundi nomino ni mbwa ana mbwa mnono na kikundi tenzi ni anabweka ovyo ovyo alafu pia niweze kujua vipa, vijensi vipasho vile ambavyo vinajenga kikundi nomino mbwa ni nomino mnono ni kivumishi ambacho cha sifa alafu anabweka ni kitenzi ovyo ovyo ni kiele kielezi baada ya kujua hivyo basi tunaweza kuanza mara uh, mara moja kutumia uh, mishale kwa hivyo tutumie mishale pale tutasema namna gani uh, sentenzi ina kikundi nomino na kikundi tenzi kikundi nomino na kikundi tenzi kikundi nomino na nomino na kivumishi nomino ni mbwa na kivumishi ni mnono alafu kikundi tenzi ina kitenzi na kielezi kitenzi ni nini ni anabweka alafu kielezi ni ovyo ovyo hapo nimechanganua nikitumia mishale na ningeweza kutumia vile vile mistari lakini uh, nitare, hapo nikitumia mistari baada ya kutumia mishale nitaweka mistari pale basi twende kwa uchanganuzi tukitumia jedwali au visanduku hiyo hiyo sentence tu tutumie jedwali au visanduku nitachanganua namna hivi nitachora jedwali vizuri hivi nitachora hivi hivi alafu niseme sentence hiyo sentence ina kikundi nomino moja na kikundi tenzi ora hivyo alafu nitaje vijensi vyake kuna nomino kuna kivumishi kuna kitenzi kuna kielezi alafu nianze kusema namna gani nomino ni mbwa kivumishi ni mnono kitenzi ni anabweka anabweka hii ni ovyo ovyo hapo nimechanganua nikitumia jedwali Mwisho kabisa katika hiyo sentenzi ninaweza kutumia matawi Hiyo sentenzi tu 
Nitasema namna gani sentenzi ina kikundi nomino na kikundi tensi. Kikundi nomino ina nomino na kikumishi, kundi tensi kuna kitenzi na kielezi. Nomino ni mbwa. Kikumishi ni mnono. Ah kitenzi anabweka na kielezi ni ovyo ovyo hapo nimechanganua sentenzi sahili nikitumia mishale jedwali na matawi nafikiri kwa yule mwanafunzi ambaye anaandika tayari amekwisha andika um, uchanganuzi huo wa sentenzi sahili pili nichanganue nikitumia ni sentenzi ambatano sasa sentenzi ambatano sentenzi namba tano alafu nitamalizia na sentenzi changa changamano kwa hivyo mali huko usichoke maana najua unafaidika pakubwa na sako watainiwa mwaka huu ningependa mtulie maana kile ambacho mnazungumzia uchanganuzi wa sentenzi tutizame uchanganuzi wa sentenzi namba tano hebu nichukue mfano wa sentenzi uh, niseme um, um, juma juma ana durusu huku huku wengine wengine wana zurura na zurura mitani nafikiri kwa mwanafunzi haipasi uweze kuzurura vizuri utumie wakati wako kudurusu makala yako kwa hiyo pale sentence hili sentence amba tano compound sentence kwa hivyo unapochanganua hii sentence kabla ya kuanza kuchanganua ni vizuri uweze kubainisha kikundi nomino na kikundi tenzi na sa pia uweze kubainisha vijinsi vyake. Kufikia pale hapa na hapa ni sentenzi ya kwanza. Aha, pale ni sentenzi ya pili na hapa ni kiungani kiunganishi. Anafikiri imetosheleza kufafanua maana ya sentenzi ya mbatano kwamba ni sentenzi sahili mbili au vishazi huru viwili vilivyounganishwa na kiunganishi. Yaani jaribu uh, kuwatahadharisha kwamba ukiona kiunganishi usichukulie kwamba lazima iwe ni sentenzi namba tano. Kwa mfano nikisema uh, Omar na Umundi wanacheza kamari. Pale hiyo na nimetumia lakini nilipoitumia hiyo na simaanishi kwamba ni sentenzi namba tano hii ni sentence sahili Omari na Umundi hiyo na imetumika kuunganisha tu uh, um, uh, kuunganisha um, Omari na, na, na Umundi kuunganisha tu pale au uh, kujumuisha hebu nitumie neno kujumuisha imetumika kujumuisha kwa hivyo usione kiunganishi na uka, mara moja ukaanza kusema kwamba lazima iwe ni sentence uh, amba tano um, baada ya kujua hivyo Hebu tuone sasa vijinsi vyake au uh, vipasho vile hapa kuna nomino hapa kuna kitenzi uh, na wengine ni kiwakilishi nafikiri naelewa kwamba hiki ni kiwakilishi cha cha pekee kumbuka vyakilishi vya pekee ni sita kuna ote ambayo inamaanisha bila uh, kubakisha kuna oote bila kubagua kuna enye kumiliki kuna enyewe na sisitiza na vile inaonyesha kwamba bila kukusika kwa kitu uh, kuna ingine ambayo tofauti um, au zaidi ya alafu kuna ingineo ambayo inamaanisha mbali na kwa hivyo hapa hiki ni wakilishi eh, cha pekee cha eh, ingine ambacho inamaanisha tofauti au uh, zaidi ya na hapa kuna kitenzi na mitani ni kielezi mitani kielezi cha mahali 
Kwa hivyo hebu tuanze na sentezi na kutumia uh, mishale. Tumia mishale tutasema namna gani? Sentezi ina sentezi ya kwanza, tuunganishi naongeza sentezi ya pili. Sentezi ya kwanza ina uh, kundi nomino na kikundi tenzi. Kundi nomino hapa kina nini? Nomino. Maana yake kundi nomino ni, no, ni juma peke yake pale kikundi tenzi ni anadurusu. Na hapa ndio kikundi nomino ni kikundi tenzi. Kundi nomino kundi tenzi. Nomino uh, ina nomino na nomino yenyewe ni juma. Kikundi tenzi um, kina kitenzi na kitenzi ni anadurusu. Alafu kiunganishi ni huku. Sentezi ya pili ina kikundi nomino na kikundi tenzi. Kundi nomino ina kiwakilishi na kiwakilishi yenyewe ni wengine. Kikundi tenzi ina kitenzi na kielezi. Kitenzi ni wana zurura na kielezi ni uh, mitani mitani kwa hapo nimechanganua nikitumia mishale hebu sasa nitumie jedwali kajedwali chora vizuri chora vizuri nema sentenzi sentenzi na sentenzi ya kwanza kiunganishi na sentenzi ya pili sentenzi ya pili sentenzi ya kwanza ina kikundi nomino na kikundi tenzi vile sentenzi ya pili ina kundi nomino na kikundi tenzi kwa hivyo alafu hebu tuone vijinsi vyake sentezi ya kwanza tuseme na nomino peke yake sentezi ya pili eh, sentezi ya kwanza ina nomino kwa kikundi nomino na kikundi tenzi ina kitenzi peke yake alafu katika sentezi ya pili kuna kikundi nomino kina kiwakilishi na kikundi tenzi na kitenzi na kielezi kwa hivyo tumeshajua vipashio sasa so tuviandike tuandike vipashio wenyewe tusema juma ana durusu huku wengine wana zurura mitani hapo nimechanganua hiyo sentezi nikitumia njia ya jedwali kasa hebu nimalizie nikitumia pale nikitumia um, nikitumia matawi nikitumia matawi okay au kielezo cha matawi tusema sentezi ina sentezi ya kwanza kiunganishi sentezi ya pili sentezi ya kwanza ina kikundi nomino na kikundi tenzi sentezi ya pili vile vile na kikundi nomino na kikundi tenzi kikundi nomino kina nomino na hii ina kitenzi hii ina kiwakilishi na hii na kitenzi na kielezi so chini yake nitaandika tu hiyo sentenzi chini yake nitaandika hiyo sentenzi nitasema um, juma juma ana durusu durusu huku wengine wana zurura mitani hapo nimechanganua 
sentezi hiyo nikitumia matawi nikitumia matawi kama unavyo sentezi ya kwanza kiunganisha na sentezi ya pili sentezi ya kwanza nimetaja vipashio kuna kikundi mimi na kikundi tezi na vijenzi vyake kuna mimi na nomino peke yake ambaye ni juma kutezi na kitezi peke ambaye na ndurusu kiunganishi ni huku na kikundi nomino hapa kina kiwakilishi ambaye ni wengine kikundi tezi kina kitezi ambaye wanazurura na kielezi pale ni mitani kufikia sasa tumechanganua sentenzi uh, amba tano tukitumia njia hizo tatu za uchanganuzi ya kwanza ilikuwa ni um, uh, mishale ya pili tukatumia um, jadwali alafu mwisho tumemalizia tukitumia matawi sasa hebu tuchanganue sentenzi ya mwisho sasa ambayo ni sentenzi changamano sentezi changamano hebu nitoe mfano um nitumie kwa mfano um watalii alio wasili juzi ni wengi ni wengi mno watalii waliwasili juzi ni wengi mno hiyo ni sentezi changamano kwa kuwa ina vishazi viwili kuna kishazi huru na kishazi tegemezi hapa watalii waliwasili juzi hiyo ni kishazi tegemezi ni wengi mno ni kishazi huru kwa hivyo hiyo ni sentezi um, changamano sasa nataka tuchanganue kwa kabla ya kuchanganua lazima tujue kikundi nomino na kikundi tezi. Hapa kikundi nomino ndio hiki, hiki ndio kikundi nomino. Na hiki ni kikundi tezi. Kikundi nomino pale hapa ina nomino na kishazi ambacho kimechopekwa ambacho ni waliowasili juzi. Hicho ni kishazi ambacho kimechopekwa ndani ya kishazi huru. Maana kishazi huru ni watalii ni wengi mno tumechopeka ndani waliowasili juzi. Kwa hivyo waliowasili juzi toka hapa mpaka hapa ni kishazi ambayo tumetumia alama hiyo kumaanisha ni kisha ni kishazi. Na hapa um, kuna um, kikundi tenzi kina kitenzi nini? Na hiki ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Kwa hivyo tunatumia rufi ta ndogo alafu wengi ni kivumishi manake wengi inafafanua watalii na mno ikielezi tukishajua hivyo basi um, tunaweza sasa kuchanganua sentenzi yetu tukitumia uh, njia ya mishale kwa hivyo tutasema namna gani sentenzi ina kundi nomino na kikundi tenzi kikundi nomino ina nomino na kishazi na nomino ni watali kishazi ni walio wasili juzi alafu kikundi tenzi kina kitenzi kiumishi na kielezi kitenzi nini kiumishi ni wengi alafu kielezi ni mno tumechanganua tukitumia mishale niliwaambia kwamba kabla ya kuchanganua unafanya hivyo unabainisha ipasho ambayo unataka kuibainisha ndipo uweze kuchanganua kwa njia nzuri 
Kwa hiyo imebakia tu tuchanganue tukitumia uh, visanduku au mijedwali alafu tumalizie na mata matawi alafu tutakuwa tumemaliza mambo ya uchanganuzi. Twende kwa jedwali. Jedwali. Chora hivyo. Kwa tuseme sentezi ndio hiyo. Sentezi yenyewe ina kikundi nomino na kikundi tezi. Kikundi nomino ila nomino na kishazi na hapo kuna kitezi kuna kiumishi na kuna kielezi. Pai tutasema watali walio wasili juzi ni wengi mno hapo tumechanganua tukitumia jedwali sasa tutamalizie tukitumia uh, matawi nafikiri umeandika pale andike vizuri um, tumalizie na matawi tumia matawi tusemaje sentezi ina kikundi nomino na kikundi tezi kikundi nomino kina nomino na vile vile kina kishazi kikundi tezi kina kitezi na kiumishi na kuna kielezi aya nomino pale tutumie pembe tatu pale pembe tatu tutumie pale kuashiria kwamba ni sentenzi iliyochopekwa ndani hapa kutakuwa na watali walio wasili juzi ni wingi mno tumechanganua sentezi hiyo tukitumia matawi kila moja mwanafunzi ambaye anatizama ameona vizuri vile tumechanganua sentence hiyo kwa njia tatu tumetumia mishale tukatumia jedwali na mara ya mwisho tumetumia matawi kwa hivyo kabla ya uh, kuachana ningependa niwape tu uh, zoezi kidogo alafu tutaweza uh, kufanya zoezi hilo maswali machache tu zoezi hizo tofauti kati ya mirai na vishazi sala pili um Weza tofauti kati ya kima na kiarifa Wala tatu Changanua Sentenzi Ifuatayo Sentenzi Zifuatazo msemi ifuatayo kitumia matawi kaunti semi kielelezo cha matawi hebu nitumie neno kielelezo kielelezo cha matawi
mama ali furahi sana nili nili po nili tuzo mama ali furahi sana nipo shinda tuzo ine ganua sentenzi ifuatayo kitumia mishale tuta Um, tuta chimba shimo pale tuta chimba shimo pale mwisho kabisa swali la mwisho la tano la mwisho ayo Tuna ngo sende zi fatayo tumia jedwali Zenyewe ni wale wale wengi wata baki Ali Wengine si wengine ile hali sisi tuta utubia hafla wale wengi watabaki ili hali sisi tutahutubia hafla zoezi ambalo mtafanya ili kujaribu kutathmini eh, kutathmini iwapo uh, mmeweza kuwa makini nilipokuwa napitia uh, somo hilo nafikiri kufikia sasa uh, kile mwanafunzi ambaye amekuwa akijumuika nami katika uh, somo hili amefahamu a uh, mambo ya uchanganuzi toka mwanzo hadi mwisho na kile ambacho nakusihi ni kwamba uzidi kufanya mazoezi zidi kudurusu kazi yako zidi, zidi kusoma na kala mbalimbali mbali, na kufanya maridio uh, katika mitihani mbalimbali hiyo ya kitaifa ili uweze uh, uh, kuelewa uh, mada hiyo mada hiyo na vile vile uweze uh, kuwa tayari kujibu swali lolote ambalo linahusu uh, sehemu hiyo ya uchanganuzi kwa sentence kwa wale ambao mmetazama na kusikiliza wote nasema asante sana na mola abariki asanteni